गुफा में दाखिल होकर बहुत बड़ी गलती की है तूने अब तुझे मौत से रूबरू कराने आ रही हूं मैं फरेब जालसाजी चला किया यह पहचान है शैतानों की छुपकर हमला करना गुरूर है उनका बुरी ताकतें अक्सर हमारे आंखों के सामने होती है लेकिन खुली आंखों से वो दिखती नहीं है उन्हें देखने के लिए जरूरत पड़ती है एक खास हथियार ये तलवार जो तुम्हारे हाथ में है वो किसी भी जालसाजी का पर्दाफाश कर सकती है पत्थर का सीना चीरने के साथ वक्त को भी चीरने की ताकत रखती है ये तलवार वक्त को चीरकर बीते हुए पल की घटनाओं के बारे में बता सकती है भाईजान चीर डालो इस वक्त को अपनी तलवार से और पता करो कहा है सिमसिम और उसके चालीस चोर कहा है इबलिस और कहा है आपकी मर्जी ना यही है यही है पर हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है क्योंकि सिमसिम ने उसे अपने जादू से छुपा के रखा है सही कह रहे थे सिमसिम हमारे साथ धोखा कर रही है उसने ऐसा जादू किया है कि सब कुछ हमारे सामने तो है पर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा पर वो इबलिस को छुपाई गई क्यों क्योंकि सिमसिम को इस गुफा से बाहर निकलना था पर सिमसिम इस गुफा से बाहर निकल नहीं सकती है क्योंकि वो इस गुफा की पहरेदार है इस सवाल का जवाब मुझे अबू की किताब में मिलेगा सिमसिम का गुफा से बाहर निकलना नामुमकिन है लेकिन इस नामुमकिन को भी वो मुमकिन कर सकती है लेकिन इसके लिए सिमसिम को कैद करनी होगी एक पाक रूह जिसकी पाकिजगी की ताकत से सिमसिम इस गुफा से आजाद हो सकती है कौन हो सकती है वो पाक रूह मर्जीना
जीना को चालीस चोरों ने इस गुफा में इसलिए कैद किया ताकि सिमसिम इस गुफा से बाहर जा सके जहाँ तक मैं सिमसिम को जानता हूँ मुझसे तलिस्मान छीन कर एबलिस को जिंदा करने की कोशिश जरूर करेगी वो मुझे तोड़ने के लिए मेरे अपनों तक मेरे बच्चों तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगी पर सिमसिम गई कहा होगी परवाज इस गुफा से बाहर निकल के सिमसिम तूने वो किया है जो इंसान कभी सोच नहीं सकते और अब मैं वो करने वाला हूं जो शैतानों ने कभी सोचा नहीं होगा सिमसिम अगर तेरे कब्जे में मर्जीना है तो मेरी गिरफ्त में तेरे नूरे निगाह अगर है हिम्मत तो आके बचा ले इसे दाखिल हुआ था मेरी गुफा में मेरे नूरे ने कहा मेरे और नूरे निगाह के बीच का एहसास कोई नहीं तोड़ सकता मुझे उसी एहसास को महसूस कर उन्हें ढूंढना होगा हमारे आका इब्लिस को तक से बाहर निकाला गया है से बाहर आते ही शुरुआत हो गई अंत की के भैये ने चलना शुरू कर दिया है जिसका नाम है आगाज एक आयामत इसका क्या मतलब है मलेगा इस रेत की घड़ी का क्या मतलब है इस रेत की घड़ी का यही मतलब है शब के बड़ी रात से पहले अगर मैंने अपने नूरे निगाह को दोबारा जिंदा नहीं किया तो मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी वो हमेशा हमेशा के लिए बेजान पत्थर के बुत बने रहेंगे मेरे ने कहा मुझे माफ कर दीजिए मेरे नूरे ने कहा गलती होगी इस गुफा के पहरेदार से मैं अपनी मोहब्बत को महफूज नहीं रख पाई ये हिमाकत किसने की है मुस्तफा का दूसरा बेटा अली ने मुस्तफा का दूसरा बेटा हा दूसरी दुनिया में मुस्तफा के रू ने बताया था मुझे कि उसका दूसरा बेटा अली है वही है रखवाला वही है वरिष्ठा उसके पास ही है तलिस्मान और वो ही लेकर गया है मेरे नूरे निगाह को इतनी जिल्लत देने के बाद मेरे नूरे निगाह को वाली गुफा से बाहर लेके गया मेरे नूरे निगाह मेरे चालीस चोर 
आज सवाल उठा है शैतानों के वजूद पर एक मामूली सा लड़का हमारे आका इब्लिस को यहाँ से चुरा ले गया है ये हमारी काली शक्तियों के मुंह पर तमाचा है हम चुप नहीं बैठ सकते हमें हमारे आका इब्लिस को वापस लाना ही होगा जाओ हर शहर हर कस्बा हर गली परवास का कोना कोना ढूंढो और ढूंढ कर लाओ इस अली को जाओ चट्टानों से रास्ता बनाया है अली ने यहीं से लेकर गया है वो मेरे दूरे निगाह को रास्ते से गया है वो आगे चलो जब से नफी पुतला बना है कोई उन्हें हंसना ही छोड़ दिया ऐसे भूखे प्यासे तो ये बीमार हो जाएगा सब बहुत प्यार से समझा लिया पोया को अब इसे डांट कर ही समझाना होगा पोया क्या दिक्कत है तुझे तो अब तक ऐसे उदास बैठा रहेगा हाँ खाना पीना भी छोड़ रखा है ना तूने यही सिखाया ना बाबा ने हमें कि जब भी भी मुश्किल का वक्त आए मुश्किल का सामना करने की जगह ऐसे उदास होके बैठे रहो अलीफी मैं जानता हूँ की तुम मुझे डांट क्यों रही हो तुमने यही सोचा ना कि पोया ऐसे तो समझेगा नहीं उसे डांट के समझाना होगा अलीफी जानबूझकर उदास नहीं हूँ बाबा और नफी के बिना मुझे किसी बात की खुशी नहीं होती मुझे डर लग रहा है बाबा ना जाने कहा चले गए और नफी नफी भी पुतला बन गया हम उनके बिना कैसे रहेंगे बाबा अगर आपको हमें छोड़कर जाना ही था तो आपने जैसे हमें बाकी सब सिखाया जैसे आपने आपके बिना जीना क्यों नहीं सिखाया आप वापिस आ जाओ अरे सुनो सुनो जो लोग पुतले बन गए थे वो लोग वापस इंसान बन गए हैं नफी 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 याद करते करते नींद क्या भूख भी लगना बंद हो गई थी नफी खुदा का शुक्र है कि तू वापस आ गया तेरे बिना हम लोग बहुत अकेले हो गए थे तो ठीक है ना हाँ लीफी मैं ठीक हूँ लेकिन तुम दोनों पहले मुझे ये बताओ कि बाबा का कुछ पता चला 
वो वापस आएगी नहीं पापा आप तो हमारी ताकत हो और अब आप ही हमें कमजोर बना रहे हो कहा हो आप बाबा और कितना इंतजार करवाओगे आप हमें वापस आ जाओ बाबा आ जाएंगे जैसे तू वापस आ गया है ना से पापा भी वापस आ जाएंगे लेकिन तब तक हमें कमजोर नहीं पड़ना है हमें एक दूसरे की ताकत बनना है हमारे आने से पहले ही यहाँ से भाग गया चलिए 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 जल्दी चलिए यहाँ से ये जगह खतरे से खाली नहीं है आप लोग जल्दी चलिए जल्दी कहा है मेरे नूरे ने कहा मुझे उनके यहाँ होने का एहसास क्यों नहीं हो रहा ये कैसा जादू है अले तू सही मायने में मुस्तफा का बेटा है क्योंकि तूने भी उसी की तरह मेरे साथ चालाकी की निगाह को मुझसे दूर करके तूने अपनी मौत को करीब बुलाया है मेरे गुरूर को चोट पहुंचाया है तूने और आज आज मैं तुझे ऐसा चोट दूंगी कि उसका घाव ऊपर वाला भी भर नहीं पाएगा ऐसा हर्ष करूंगी मैं तेरा कि देखने वाले भी तरस खाएंगे तुझ पर तुमने ठहरे हुए पानी में पत्थर मारा है अली इसकी लहरें अपने दिल में तूफान लिए बहुत दूर तक जाएगी इबलिस को गुफा से बाहर निकालकर तुमने तबाही की मल्लिका सिमसिम के गुरूर को चुनौती दी है अब वो शांत नहीं बैठेगी जब इरादे धमाके करने के हों तो फिर सन्नाटे के बारे में नहीं सोचते एक न एक दिन इस तूफान को तो आना ही था मैं सिमसिम की जिंदगी में ऐसी तबाही लेकर आऊंगा कि पत्थर दल शैतानों को भी इसकी हालत देखकर तरस आएगा दिल खुश कर दिया भाईजान अपने कहकर आपकी बात ही माशा कहर है खुशी से खाने वाला जहर है मेरे नूरे निगाह को गुफा से बाहर निकालकर तूने मुझे मुस्तफा से भी ज्यादा जलील किया है और आज परवास पर ऐसा तूफान आएगा जो तेरे साथ साथ परवास के भी जोड़े उखड़ जाएगी सिम सिम, अगर तू तूफान है तो मैं चट्टान हूं या तो तुझे तोड़ूंगा या तो फिर तेरा रुख मोड़ूंगा पर तुझे छोड़ूंगा नहीं अब तू परवास की जड़े नहीं उखाड़ सकती क्योंकि वापस आ गया है परवास का अली बाबा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos